ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் ட்ரிக்ஸ் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் ட்ரிக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னா சிஸ்டோலிக் அண்ட் டயஸ்டோலிக் பிபியில் வந்து எலிவேஷன் ஏற்படுறது அதாவது சிஸ்டோலிக் பிபி வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஹச்சிஜிக்கு அபோவாக இருக்கிறதும் டயஸ்டோலிக் பிபி வந்து நைன்டி எம்எம் ஹச்சிஜிக்கு அபோவாக இருக்கிறதும் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து டூ டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து பிரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒன்னொன்று வந்து செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் இதில் பிரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் காசு ஆகுது அப்படின்ற ரீசனே தெரியாது ஆனால் செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் எதனால் காசு ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீனல் என்டோகிரீன் வேஸ்குலார் இதிலெல்லாம் டிசார்டர் ஏற்படுறனால செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து காசு ஆகும் ப்ரோலாங்கடா ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பிரெயின் கிட்னி இதுக்குரிய பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிரும் அது டேமேஜ் ஆகிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் கொரோனரி ஆட்ரிக் டிசீஸ் ரீனல் ஃபெயிலியர் இதெல்லாம் ஏற்படுது அதனால் ஹைப்பர் டென்ஷனை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரீட் பண்ணியே ஆகணும் அடுத்து ஹைப்பர் டென்ஷனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பிபி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டி எம்எம் ஹச்சிஜியாக இருக்கும் ப்ரீ ஹைப்பர் டென்ஷனில் வந்து சிஸ்டோலிக் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி நைன் எம்எம் ஹச்சிஜியாக இருக்கும் டயஸ்டோலிக் பிபி வந்து எயிட்டி டூ எயிட்டி நைன் எம்எம் ஹச்சிஜியாக இருக்கும் ஸ்டேஜ் ஒன் ஹைப்பர் டென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டோலிக் பிபி வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் எம்எம் ஹச்சிஜியாக இருக்கும் டயஸ்டோலிக் பிபி வந்து நைன்ட்டி டூ நைன்ட்டி நைன் எம்எம் ஹச்சிஜியாக இருக்கும் ஸ்டேஜ் டூ ஹைப்பர் டென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டோலிக் பிபி ஒன் சிக்ஸ்டி அண்ட் அபோ எம்எம் ஹச்சிஜியாக இருக்கும் டயஸ்டோலிக் பிபி ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபோ எம்எம் ஹச்சிஜியாக இருக்கும் அடுத்து ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் ட்ரக்ஸுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பற்றி பார்ப்போம் இதில் வந்து ஃபைவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டயூரிட்டிக்ஸ் இதில் டயூரிட்டிக்ஸில் என்னெல்லாம் கிளாஸிஃபை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயசைட்ஸ் லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் பொட்டாசியம் ஸ்பேரிங் டயூரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு மூணு தான் கிளாஸிஃபை ஆகும் ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் சிஸ்டம் இதுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏசிஇ இன்ஹிபிட்டார் அதாவது ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்சியூம் இன்ஹிபிட்டார் ஆஞ்சியோடென்சின் டூ ரிசெப்டார் பிளாக்கர் அதுக்கடுத்து ரெனின் இன்ஹிபிட்டார் அடுத்து தேர்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிம்பத்தோலிட்டிக்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இதில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலி ஆக்டிங் ட்ரக்ஸ் வரும் கேங்லியான் பிளாக்கர்ஸ் வரும் அட்ரினர்ஜிக் நியூரான் பிளாக்கர்ஸ் வரும் அதுக்கடுத்து அட்ரினர்ஜிக் ரிசெப்டார் பிளாக்கர்ஸ் வரும் இந்த அட்ரினர்ஜிக் ரிசெப்டார் பிளாக்கர்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் அப்படின்னு ஃபர்தராக கிளாஸிஃபை ஆகும் அடுத்து ஃபோர்த் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் அடுத்து ஃபிஃப்த் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து வேசோ டைலேட்டர்ஸ் இதில் வந்து ஆட்ரியோலார் டைலேட்டர்ஸ் அதுக்கடுத்து ஆட்ரியோலார் அண்ட் வெனுலார் டைலேட்டர்ஸ்ன்னு ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் ட்ரக்ஸில் டயூரிட்டிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் டயூரிட்டிக்ஸுடைய ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிபியை வந்து மைல்டாக வந்து குறைக்கும் அதாவது ஃபிஃப்டி டு டுவெண்ட்டி எம்எம் ஹச்சிஜி தான் குறைக்கும் அதுவும் டூ டு ஃபோர் வீக்ஸில் தான் குறைக்கும் இதோடைய மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டயூரிட்டிக்ஸ் வந்து சோடியம் அண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்கிரீஷனை வந்து அதிகப்படுத்தும் அதனால் பிளாஸ்மா வால்யூம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் பிளாஸ்மா வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆகிறனால கார்பன் மோனாக்சைடு வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆகும் அதனால் பிபி வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இனிஷியலாக பிபியில் வந்து ஃபால் ஏற்படும் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா வால்யூம் அண்ட் கார்டியாக் அவுட்புட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறனால சிக்ஸ் டு எயிட் வீக்ஸ் இந்த டயூரிட்டிக்ஸை கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து காம்பன்சேட்டரி மெக்கானிசம் மூலியமாக நார்மல் ஆயிரும் நம்ம லாங் டேர்மாக டயூரிட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா பாடியில் வந்து சோடியம் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிரும் இந்த மாதிரி சோடியம் ரெடியூஸ் ஆகிறனால இன்ட்ரா செல்லுலாராக சோடியம் லெவல்ஸ் வந்து லோ ஆயிரும் இந்த லோ சோடியம் லெவல் இருக்கனால வேஸ்குலார் ஸ்மூத் மசில்ஸ்லாம் ரிலாக்ஸேஷன் ஆயிரும் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிபரல் வாஸ்குலார் ரெசிஸ்டன்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இதனால் பிபி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கூடிய உணவில் வந்து சால்ட்டை தவிர்த்தோம் அப்படின்னா டயூரிட்டிக்ஸோடைய தேவையை வந்து கம்மி பண்ணலாம் டயூரிட்டிக் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு தயசைட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த தயசைட்ஸில் வந்து ஹைட்ரோகுளோரோ தயசைட் குளோரோ தெலிடன் அதுக்கடுத்து இண்டபமைடு அப்படின்னு மூணு ட்ரக்ஸ்
அடுத்து டயூரிட்டிக்ஸுடைய அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த லூப் டயூரிட்டிக்ஸில் என்ன ட்ரக்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூசமேட் பூமிட்டனேட் டார்சமேட் அப்படி ட்ரக்ஸ்லாம் வரும் இதில் ஃப்ரூசமேட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பவர்ஃபுல் டயூரிட்டிக்ஸாக இருக்கும் இதோடைய ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் எஃபிஷியன்சி வந்து லோவாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரூசமேடோட ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சார்ட் ஆக்கிங்காக இருக்கும் அதுக்கடுத்து சால்ட் அண்ட் வாட்டர் லாஸ் ஆகிறது வந்து சோடியம் அண்ட் வாட்டர் ரீஅப்சர்ப்ஷன் அதிகமாக நடக்கிறதுனால காம்பன்சேட்டட் ஆகிரும் அதனால் வேஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகாது இதோடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட்டில் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படும் குரோனிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் ஆர் கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்கவங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் சிஸ்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்ஜியூம் அதாவது ஏசி இன்ஹிபிட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ஆஞ்சியோடென்சின் டூ வந்து பவர்ஃபுல் வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர் அதுவும் இல்லாமல் ஆல்டோஸ்டிரான் வந்து பிபியை ரைஸ் பண்ணும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா வலிம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த ஏசி இன்ஹிபிட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சியோடென்சின் டூ ஃபார்மேஷனை வந்து தடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்டோஸ்டிரான் ஃபார்மேஷனையும் இன்டெரக்டாக தடுக்குது இதனால் என்ன ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேசோடியலைசன் வந்து ஏற்படுது அதனால் பெரிபரல் வேஸ்குலார் ரெசிஸ்டன்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால் பிபியும் டிக்ரீஸ் ஆகுது அடுத்து ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்ஜிம் வந்து பிராடிகின் லெவலை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் ஆனால் இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்ஜிம் இன்ஹிபிட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராடிகின் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதனால் வேசோடையலைசன் வந்து ஏற்படும் அதனால் பிபி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது செலக்டிவாக வேசோடையலைசன் நடக்கிறனால கிட்னி பிரெயின் அண்ட் ஹார்ட்டுக்கு போகக்கூடிய பிளட் ஃப்ளோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதனால் இந்த ஆர்கன்ஸ்க்குடைய பிளட் சப்ளை வந்து சரியாக வந்து நடக்குது அதுக்கடுத்து இது ஹைப்பர் டென்ஷனில் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் வெண்டிகுலர் ஹைப்பர் ட்ரோப்பியோட ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கப்ப இந்த ஏசி இன்ஹிபிட்டர் வந்து அந்த ஹைப்பர் ட்ரோப்பியை வந்து கிராஜுவலி ரிவர்ஸ் பண்ணுது அதுக்கடுத்து டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இருக்க பேஷனுக்கு வந்து நெஃப்ரோபதி டெவலப்மெண்ட் வந்து ஸ்லோவாக நடக்கும் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்ஜம் மூலியமாக அதனால் இந்த ஏசி இன்ஹிபிட்டர் வந்து அதை தடுக்கிறனால டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நெஃப்ரோபதி வந்து நார்மலாக நடக்குது அடுத்து ரீனல் டிசீஸோட ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஏசி இன்ஹிபிட்டர் வந்து அந்த ரீனல் டிசீஸோடைய ப்ராக்ரெஸனை வந்து ஸ்லோ பண்ணுது அதுக்கடுத்து சிவியர் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்போ இந்த ஏசி இன்ஹிபிட்டாரை வந்து அதர் ஹைப்பர் டென்சிவான பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் டயோரிட்டிக்ஸ் இதோடலாம் கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து ஆஞ்சியோடென்சின் டூ ரிசப்டர் பிளாக்கர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் என்ன ட்ரக்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லொசார்டான் காண்டிசர்டான் இன்பிசர்டான் வால்சர்டான் டெல்மிசர்டான் அப்படின்ற ட்ரக்ஸ்லாம் வரும் இதெல்லாம் ஒன்றும் கிளினிக்கலாக யூஸில் இருக்குது இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் டூ ரிசப்டாரை வந்து இன்னும் ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சியோடென்சின் டைப் ஒன் ரிசப்டார் அண்ட் ஆஞ்சியோடென்சின் டைப் டூ ரிசப்டார் அப்படின்னு இதில் ஆஞ்சியோடென்சின் டைப் ஒன் ரிசப்டார் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்குலர் அண்ட் மயோகார்டியல் டிஷ்யூஸில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பிரெயின் கிட்னி அட்ரினல் கிராமுலார் செல்ஸ் இங்கெல்லாம் இருக்கும் அடுத்து ஆஞ்சியோடென்சின் டூ ரிசப்டார் பிளாக்கர்ஸுடைய அஃபினிட்டி வந்து ஆஞ்சியோடென்சின் டைப் டூ ரிசப்டாரோட ஆஞ்சியோடென்சின் டைப் ஒன் ரிசப்டாரில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து இதோடைய மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஆஞ்சியோடென்சின் ஒன் ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணுற மூலியமாக இது வந்து ஆஞ்சியோடென்சின் டூ எஃபெக்டை வந்து பிளாக் பண்ணும் அதனால் வாஸ்குலர் ஸ்மூத் மசிலில் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ஏற்படும் வேஸ்குலர் ஸ்மூத் மசிலில் ரிலாக்ஸேஷன் ஏற்படுறனால சால்ட் அண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதனால் பிளாஸ்மா வால்யூம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் பிளாஸ்மா வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆகிறனால பிபியும் ரெடியூஸ் ஆகும் ஏசி இன்ஹிபிட்டர் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஆஞ்சியோடென்சின் ரிசப்டார் பிளாக்கர் எதனால் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராடிகினின் லெவல் வந்து இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதுக்கடுத்து இதோடைய அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து ட்ரை காஃப் ஆஞ்சியோ அடிமா இது மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் ரிசப்டார் பிளாக்கரை வந்து ஓரளவாகவும் எடுத்துக்கிடுவாங்க இதோட அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போ டென்ஷனை காஸ் பண்ணும் அதுக்கடுத்து ஹைப்பர் கெலிசிமியாக வந்து காஸ் பண்ணும் ஆஞ்சியோ அடிமா வந்து ரேராக தான் காஸ் ஆகும் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து ஆஞ்சியோடென்சின் ரிசப்டார் பிளாக்கர் வந்து கான்ட்ரா இன்டிகேட்டடாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஹைப்பர் டென்ஷனில் இது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஏசி இன்ஹிபிட்டருக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் டூ ரிசப்டார் பிளாக்கரை
பிபியை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷனாக ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் அண்ட் சென்ட்ரலி பற்றி பார்க்கலாம் இதில் என்ன ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோனிடைன் மெத்தில்டோப்பா குவானாஃபேசின் குவானாபென்ஸ் அப்படின்னு ஃபோர் ட்ரக்ஸ் வரும் இதில் குளோனிடைன் பார்த்தீங்கன்னா செலக்டிவ் ஆல்ஃபா டூ அகோனிஸ்டாக இருக்குது இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் சிஎன்எஸில் வந்து ஆல்ஃபா டூ ஆட்டோ ரிசப்டாரை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அதனால் சிம்பத்தட்டிக் அவுட் ஃப்ளோ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது சிம்பத்தட்டிக் அவுட் ஃப்ளோ டிக்ரீஸ் ஆகிறனால நார் அட்ரினலின் ரிலீஸ் வந்து பிளாக் ஆகுது அதனால் பிபியும் ஃபாலோ ஆகுது பிராடி கார்டியாகவும் ஏற்படுது அடுத்து ஹார்ட் ரேட்டையும் கார்டியாக் அவுட்புட்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணுது அதனால் பிவிஆர் பெரிபெரல் வாஸ்டார் ரெசிஸ்டண்ட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த குளோனிடைன் வந்து லிப்பிட் சாலியபிளாக இருக்குது அதனால் ஓரலாக எடுத்துக்கிட்டால் த்ரீ டு ஃபைவ் ஹவர்ஸில் இது வந்து பீக்கை வந்து அட்டைன் பண்ணுது இதோடைய டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மியூஜி பிடி அதாவது டுவைஸ் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இது வந்து டிரான்ஸ்டெர்மல் பேட்சாகவும் அவைலபிளாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணால் போதும் அடுத்து இதோடைய அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரௌசினஸ் ட்ரைனஸ் ஆஃப் மவுத் நோஸ் அண்ட் நைஸ் அதுக்கடுத்து பரோட்டிட் கிளான் ஸ்வெல்லிங் அண்ட் பெயின் ஃப்ளூயிட் ரிட்டன்ஷன் கான்ஸ்டிபேஷன் அதுக்கடுத்து இம்பர்டென்சி இதெல்லாம் ஏற்படும் அதுக்கடுத்து சடனாக இதை வந்து நிப்பாட்டிட்டோம் அப்படின்னா திரும்பியும் ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்துடும் அதுக்கடுத்து ஹெட் ஏக் ஸ்வெட்டிங் அதுக்கடுத்து டேக்கி கடியாகவும் ஏற்படும் அதனால் டேப்ரெட்டு படிப்படியாக வந்து டோசேஜை கம்மி பண்ணி இதை வந்து நிப்பாட்டணும் இதோடைய யூஸஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைல்ட் டு மாட்ரேட் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஓபிஆடு வித்துட்ராவலுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து டயபெட்டிக் நியூரோபதியில் டயரியா தான் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இந்த குளோனிடைன் வந்து டயரியா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அடுத்து இந்த குளோனிடைனுக்கு வந்து அனல்ஜிசிக் எஃபெக்ட் இருக்கும் அதனால் இதை வந்து ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க எதனால் அப்படின்னா ஜெனரல் அனஸ்திசியா வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அடுத்து குவானாஃபேசின் குவானாபென்ஸ் இது வந்து ஆல்ஃபா டூ அகோனிஸ்ட் இதுவும் குளோனிடைனுக்கு வந்து சிமிலராக இருக்கும் இதையும் ஹைப்பர் டென்ஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஆல்ஃபா மெத்தில் டோப்பா இது வந்து டோப்பாவோட ஆனலாக் இது வந்து ஒரு ப்ரோட்ரக் இது வந்து ஆல்ஃபா மெத்தில் நார் எஃபினெஃபினால் பாடியில் வந்து மெட்டபிலிஸ் பண்ணப்படும் இது வந்து சென்ட்ரல் சிம்பத்திக் அவுட் ஃப்ளோவை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் அதனால் பிபியும் ஃபாலோ ஆகும் அப்போ வந்து ரெனின் லெவலும் ஃபாலோ ஆகும் ஆனால் ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ வந்து வெல் மெயின்டைன்டாக இருக்கும் இதோடைய ஆக்ஷன் வந்து ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் வந்து ஆன்செட் ஆகும் இதோடைய டூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் லெஃப்ட் வெண்டிகுலர் ஹைப்பர் ட்ரோப்பி வந்து டுவெல் வீக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரிவர்ஸ்ட் ஆயிரும் அடுத்து இதோடைய அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா செடேசன் ட்ரெயினர்ஸ் ஆஃப் மவுத் அண்ட் நோஸ் வரும் அடுத்து நைட் மேர்ஸ் டிப்ரெஷன் ப்ரோலாக்டிங் லெவல் வந்து ரைஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து ஹெட் ஏக் வரும் போஸ்டுல ஹைப்போ டென்ஷன் வந்து காசு ஆகும் அதுக்கடுத்து இம்பர்டென்சி வரும் இதோடைய யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தில் டோப்பா வந்து மைல் டு மாட்ரேட் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு வந்து டயூரிட்டி கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து இது வந்து ப்ரெக்னன்சிலேயும் சேஃபாக இருக்கும் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்டிங்கில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்ஜி பீடியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அது கேட்கலை அப்படின்னா செவன் ஃபிஃப்டி எம்ஜி வரையும் இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து மோக்சோனேடின் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மோக்சோனேடின் வந்து இமிடாசோல் ரிசப்டாரோடைய அகோனிஸ்ட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடுலால் இருக்கக்கூடிய இமிடாசோல் ரிசப்டாரை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அதனால் சென்ட்ரல் சிம்பத்திக் ஃப்ளோ வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து பெரிப்பிரல் வாஸ்குலர் ரெசிஸ்டண்ட்டும் ரெடியூஸ் ஆகும் இதனால் பிபி வந்து ஃபால் ஆகும் இந்த மேக்சோனேடினோட எஃபிஷியன்சியும் குளோனிடின் எஃபிஷியன்சியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அட்வர்ஸ் எஃபெக்டில் வந்து கொஞ்சம் டாலரேட்டாக இருக்கும் இதோடைய டோசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்கும் அடுத்து கேங்லியன் பிளாக்கர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கேங்லியன் பிளாக்கர்ஸ் வந்து போத் சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பேரா சிம்பத்தட்டிக் கேங்லியா ரெண்டையுமே பிளாக் பண்ணுது அதனால் சிம்பத்தட்டிக் டோன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால் பிபி வந்து ஃபால் ஆகுது இந்த கேங்லியன் பிளாக்கர்ஸ் வந்து நிறையா சைடு எஃபெக்டை வந்து ஏற்படுத்துது அதனால் இது வந்து யூஸில் இல்லை ட்ரை மித்தாஃபனை தவிர்த்து இந்த ட்ரை மித்தாஃபனை வந்து இன்ட்ராவீனஸாக கொடுக்குறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா கண்ட்ரோல்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் கேஸ் பண்ணுறதுக்காக இதை எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொடுப்பாங்க எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஆக்ஷன் வந்து ரேப்பிடாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஷார்ட் ஆக்ஷனாக இருக்கும் அடுத்து அட்ரினர்ஜிக் நியூரான் பிளாக்கர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ட்ரக்ஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா
இவ்வளோ சைடு எஃபெக்ட் இருக்கனால இதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க இதோடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அதுக்கடுத்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது இது வந்து லாங் ஆக்டிங்காக இருக்குது அதாவது டெய்லி ஒன்ஸ் போட்டாலே லாங் ஆக்டிங்காக இருக்குது அதுக்கடுத்து இதை வந்து டயூரிட்டிக்கோட கம்பைன் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து அட்ரினர்ஜிக் ரிசப்டர் பிளாக்கர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வந்து மூணு டைப் இருக்குது ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் அப்படின்னு இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வந்து நான் செலக்டிவ் ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் ஆன பினாக்சி பென்சமேன் ஃபென்டலமேன் இது ரெண்டுமே ஹைப்பர் டென்ஷனில் வந்து யூஸ் ஆகுது எதனால் ஏற்படுற ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியோக்ரோமோ சைட்டோமா அப்படின்னா என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் கேன்சரஸ் டியூமர் அட்ரினலின் கிளாண்டில் வந்து டெவலப் ஆகும் அடுத்து செலக்டிவ் ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் ஆன ப்ராசோசின் டெராசோசின் டோக்ராசோசின் இது எல்லாமே ஆட்ரியோல்ஸ் அண்ட் வெனியூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டாரை வந்து பிளாக் பண்ணுது அடுத்து போத் ஆட்ரியோல்ஸ் அண்ட் வெனியூல்ஸ் ரெண்டையுமே டைலேட் பண்ணுது அதனால் பெரிப்பரல் வாஸ்குலார் ரெசிஸ்டன்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால் பிபியும் ஃபால் ஆகுது எதோட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைல்டு டாக்கி கார்டியாவோட இந்த ஆல்ஃபா ஒன் பிளாக்கர்ஸுடைய சைடு எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசீனஸ் ஹெட் ஏக் அதுக்கடுத்து பால்பிடேஷன் இந்த ஆல்ஃபா ஒன் பிளாக்கர்ஸுடைய யூசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைல்டு டு மாடரேட் ஹைப்பர் டென்ஷனில் வந்து யூஸ் ஆகுது அதுக்கடுத்து மோனோட்ரிப்பியாக வந்து யூஸ் ஆகுது சால்ட் அண்ட் வாட்டர் ரிட்டன்ஸும் நடக்குது அதனால் இதை வந்து டயூரிட்டிக்ஸோடையும் பீட்டா பிளாக்கர்ஸோடையும் கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் வந்து மைல்டு ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவாக இருக்குது இது வந்து பீட்டா ஒன் ரிசப்டாரை வந்து பிளாக் பண்ணுது அதனால் மயோகார்டியல் கான்ட்ராக்டிலிட்டியும் கார்டியாக் அவுட்புட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகுது கார்டியாக் அவுட்புட் டிக்ரீஸ் ஆகிறனால பிபியும் ஃபால் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ்மா ரெனின் ஆக்டிவிட்டியும் லோவர் ஆகுது இந்த பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவ் அண்ட் வெல் டாலரேட்டடாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து அரித்திமியாஸ் ஆர் ஆஞ்சைனா வந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து தனியாகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அதர் ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவோட கம்பைன் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோடைய சைடு எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்கி கார்டியாக வந்து இருக்கும் இந்த பீட்டா பிளாக்கர்ஸை வந்து மைல் டு மாடரேட் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் லைன் ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் ட்ரக்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ட்ரக் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அடினல்லால் இது வந்து பீட்டா பிளாக்கர் இதோடைய அட்வான்டேஜ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இதோடைய சைடு எஃபெக்ட் வந்து சிஎன்எஸில் வந்து ஆப்சன்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சடனாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது டேப்பர் பண்ணி படிப்படியாக தான் ஸ்டாப் பண்ணணும் அடுத்து பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டப்ரலால் இதை வந்து ஒரு டேக்கு வந்து டொய்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க இதை வந்து பர்டிகுலர்லி கான்குரண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் அல்லது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்க பேஷனுக்கு வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அடுத்து எஸ்மோலால் இது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆக்டிங் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் இதோடைய ஹாஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட் இதை வந்து இன்ட்ராவினஸாகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடிங் டோஸாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் மியூஜி பெர் கேஜி வந்து கொடுப்பாங்க இந்த எஸ்மோலால் வந்து இன்ட்ரா ஆப்ரேட்டிவ் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கும் யூஸ் ஆகும் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கும் யூஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து எமர்ஜென்சி ஹைப்பர் டென்சிவாகவும் யூஸ் ஆகும் அடுத்து ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் என்ன ட்ரக்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெபிட்டலால் அண்ட் கேர்விடிலால் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ரிசப்டார்ஸ் ரெண்டையுமே வந்து பிளாக் பண்ணும் இதை எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து எமர்ஜென்சி ஹைப்பர் டென்சிவ் அப்பையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை வந்து ஐவியாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோட இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட கண்டினியூஸாக பார்ட் டூ வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஷார்ட் நோட் லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்